ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நான் உங்கள் சைஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா அளவியலில் பார்ட் த்ரீ வீடியோ கொஷின் நம்பர் இருபத்தொன்னுலேருந்து முப்பது வரைக்கும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இடைகண்டம் வச்சு கேட்டிருக்காங்க இடைகண்டத்தோட கன அளவுக்கான ஃபார்முலா ஒன் பை த்ரீ பை ஹெச் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் ஸ்மா ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் கொண்டு போய் நாற்பத்தஞ்சு சென்டிமீட்டருங்கிறது உயரம் ஹெச் ஆரங்கள் மொத்தம் ரெண்டு ஆரம் கேபிட்டல் ஆர் பெரிய ஆரம் வந்து கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் வந்து சின்ன ஆரம் ஏழு சென்டிமீட்டர் கேபிட்டல் ஆர் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் ஸ்மால் ஆர் ஏழு சென்டிமீட்டர் இதை கொண்டு போய் இந்த ஃபார்முலாவில் ஃபிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஒன் பை த்ரீ பை ஹெச் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கோங்க பையோட வேல்யூ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இது பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஏழால் வகுப்படக்கூடிய எண் இருந்தால் நீங்கள் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன்னு எடுத்து கட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இங்கே அந்த மாதிரி நம்பர் இல்லை ஸோ அதனால் வந்துட்டு நான் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு வச்சுருக்கேன் இருபத்தெட்டு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏழு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இருபத்தெட்டு இன்ட்டு ஏழு ஸோ இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே பார்த்திங்கன்னா வரும் அதுக்கப்புறமா இதை வந்து மூணு நாள் கட் பண்ணிங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு மூணு நாள் கட் பண்ணும்போது பதினஞ்சு இருக்கும் ஸோ பதினஞ்சு இன்ட்டு மூணு புள்ளி ஒன்று நாலு இது எல்லாத்தையும் கூட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயிரத்தி இருபத்தொம்பது வரும் பதினஞ்சு மூணு புள்ளி ஒன்றா நாளையும் கூட்டினீங்கன்னா நாற்பத்தேழு புள்ளி ஒன்றுன்னு வரும் அதை வந்து ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதால் பெருக்குனிங்கன்னா நாற்பத்தெட்டாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தஞ்சுன்னு வரும் இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற வேல்யூ நாற்பத்தெட்டாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு ஸோ அப்போ இது வராது நாற்பத்தெட்டாயிரங்கும்போது இதுவும் கிடையாது இதுவும் கிடையாது ஸோ இதுதான் ஆன்சர் நியர் பை வேல்யூ இது தான் கூம்பு கோன் ரிலேட்டடாக இந்த சம்மு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேட்குறாங்க ஸோ இந்த ஃபார்முலா நல்ல மக்கடிச்சு வச்சுக்கோங்க ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் வச்சு மற்றதை காட்டிலும் கூம்போட கொஷின் வந்துட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் வெயிட்டேஜ் வைஸே ஆரம் ஏழு சென்டிமீட்டர் மொத்த பரப்பளவு எழுநூற்றி நாலு மொத்த பரப்பளவுக்கான ஃபார்முலா என்ன இது வலைபரப்பு பையாறல் மொத்த புறப்பரப்பு வந்து பையார் எல் ப்ளஸ் ஆர் ஸோ இது இது வந்து ஸ்பிளிட் அப் கொடுத்துருக்காங்க இதை தான் நான் வந்து இப்படி எழுதியிருக்கேன் பை ஆர் எல் ப்ளஸ் பை ஆ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கேன் ஸோ அதோட ஏன்னா ரெண்டுக்குமே காமனாக பை ஆர் வெளியே எடுத்தால் பை ஆர் எல் ப்ளஸ் ஆர்ன்னு இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபார்மேட் எழுதிட்டு இதில் கொண்டு போய் நம்ம ஆறோட வேல்யூ ஏழுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஏழுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நாற்பத்தி ஒம்பது வரும் ஸோ இங்கே வந்து நாற்பத்தொம்பது பை இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கேயே ஆறுக்கு வந்து ஏழுன்னு வச்சுக்கிட்டேன்னா ஏழு பை இன்ட்டு எல்லுன்னு வரும் அதுக்கப்புறமா வந்து பையோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஏழு இந்த ஏழு கேன்சல் ஆகிரும் இங்கே இருக்க நாற்பத்தொம்பது ஏழால் கேன்சல் பண்ணும்போது ஏழுன்னு ஆகும் அப்போ இருபத்தி ரெண்டு எல்லு ப்ளஸ் இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு ஏழு நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு இந்த எழுநூற்றி நாலுலேருந்து நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு கழிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஐநூற்றம்பது கிடைக்கும் இருபத்தி ரெண்டு கீழே டிவைட் ஆகும் அப்போ இருபத்தஞ்சி தான் ஆன்சர் பை ஆர் எல் ப்ளஸ் ஆர் ஒன்றும் சால்வ் பண்ணலாம் பை ஆர் ஸ்கொயர் பை ஆர் எல் இட் ப்ளஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் நேர்வட்ட கூம்பின் கன அளவு வால்யூம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க உயரம் ஹெச் கொடுத்துட்டாங்க ஆர் கேட்குறாங்க ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இதுதான் வந்து கூம்பின் கன அளவு இதில் கொண்டு போய் நம்ம ஹெச்சியோட வேல்யூ வந்து இருபத்தி நாலுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே இருக்கிற ஒன் பை த்ரீ இங்கே வரும்போது மேலே வந்துடும் த்ரீ ஏ ஹெச் கீழே வரும் பையும் கீழே வந்துடும் பையோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அப்போ கீழே டுவெண்ட்டி டூ மேலே செவன் இங்கே வந்துருச்சு இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் மேக்ஸிமம் இந்த சம்லெலாம் வந்து டுவெண்ட்டி டூ இருக்கிறனால லெவனால் டிவைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ பதினோராயிரத்தி எண்பத்தெட்டை நீங்கள் ப பதினொன்றால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா 
ஓர் பதினொன்று பதினொன்று ஜீரோனா ஜீரோ எட்டு வகுப்பட முடியாது ஜீரோ எண்பத்தெட்டு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு எட்டு திருப்பி இதை வந்து இருபத்தி ரெண்டு இருக்குமா திருப்பி ரெண்டாவது ஆகிடுச்சிங்கன்னா ஐநூற்றி நாலு அடுத்த ஐநூற்றி நாலு வந்து இருபத்தி நாலு கீழே இருக்குது ஸோ அதால் ஆகிடுச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபைனலாக இருபத்தி ஒன்று அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ பேலன்ஸ் வந்து இருபத்தி ஒன்று இருபத்தொன்னுன்னு இருக்கும் இங்கே வந்து ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ ரூட் எடுக்கணும் அப்போது ஒரு இருபத்தொன்னு எடுத்திங்கன்னா ஆன்சர் ஸோ அதே ஃபார்மேட்டு தான் இதுவும் வால்யூம் கொடுத்துருப்பாங்க நாலாயிரத்தி தொ தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தெட்டு ஒன் பை த்ரீ ஃபைவ் ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச்சு ஹெச்சு வந்து இருபத்தி நாலுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இங்கே ஃபார்முலா இங்கே வந்துச்சுன்னா நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தெட்டு இன்ட்டு மூணு ஏன்னா இங்கே இருக்கிற மூணு இங்கே மேலே வந்துடும் பை வ கீழே வந்துடும் அதனால் இருபத்தி ரெண்டு மேலே ஏழு போட்டுக்கோங்க அடுத்து இருபத்தி நாலு சார் அடுத்து இதுவும் அதே மாதிரி தான் நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தெட்டை பதினோராவில் கட் பண்ணிங்கன்னா நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு வரும் திருப்பி ரெண்டாவில் கட் பண்ணிங்கன்னா இரநூத்தி இருபத்தி நாலு இரநூத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலாவில் கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கீழே மூணு மேலே இருபத்தெட்டு வரும் அடுத்து மூணும் இங்கே இருக்கிற மூணும் கட்டாயிரும் அப்போ இருபத்தெட்டு இன்ட்டு ஏழு மட்டும் பேலன்ஸ் இருக்கும் இருபத்தெட்டை வந்து ஏழு நாலுன்னு பிரிக்கலாம் அப்போ வந்து ஏ ரெண்டு ஏழு இருக்குன்னா ஒரு ஏழாக எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ரூட் வந்துடும் இங்கே ஆர் ஸ்கொயர் அடுத்து இந்த ரெண்டோட ரூட் பார்த்திங்கன்னா சாரி நாலோட ரூட் ரெண்டு ஸோ அப்போ ஏழு இன்ட்டு ரெண்டு பதினாலு ஆன்சர் இருபத்தஞ்சாவது கொஷின் அடிச்சுற்றளவு உள்ள ஒரு கூம்பின் உய உயரம் நூற்றி அஞ்சு அடிச்சுற்றளவு நானூற்றி எண்பத்தி நாலு நானூற்றி எண்பத்தி நாலு அடிச்சுற்றளவுனா கூம்போட அடி பார்த்திங்கன்னா வட்டம் மாதிரி இருக்கும் இதோட சுற்றளவு என்ன வட்டத்தின் சுற்றளவு டூ பை ஆர் இதே பரப்பளவுனா பை ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே அப்போ டூ பை ஆரோட வேல்யூ நானூற்றி எண்பத்தி நாலு அப்போ ஆரோட வேல்யூ நானூற்றி எண்பத்தி நாலு இன்ட்டு கீழே டூ இன்ட்டு பையோட வேல்யூ இருபத்தி ரெண்டு மேலே ஏழு வந்துடும் ஸோ இதே இதையும் கட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைனலாக ஆரோட வேல்யூ எழுபத்தி ஏழுன்னு வரும் எழுபத்தி ஏழில் வந்து கொண்டு போய் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் ஏன்னா ஹெச் கொடுத்துட்டாங்க நூற்றி அஞ்சுன்னு அப்போது ஒன் பை த்ரீ பையோட வேல்யூ இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு ஆரோட வேல்யூ எழுபத்தி ஏழு எழுபத்தி ஏழு ரெண்டு முறை எழுதிட்டு நூற்றி அஞ்சு ஸோ கட் பண்ணி எல்லாத்தையும் பெருக்கினிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைனலாக அறு ஆறு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூறுன்னு கொஞ்சம் லென்த்தியாக இருக்கும் இதெல்லாம் கேல்குலேஷன் நீங்கள் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க ஒரு கூம்பின் அடிப்புற ஆரம் ஆறு வந்து மூணு மடங்கு ஆகுது ஆறு வந்து த்ரீ ஆறாக மாறுது உயரம் இரண்டு மடங்கு ஆகுது ஹெச்சு வந்து ரெண்டு மடங்கு ஸோ இப்படி மாறிச்சுன்னா எத்தனை மடங்கு ஆகும்னு ஷார்ட் கட் நான் சொல்கிறேன் அப்புறமா நான் ஃபார்முலா சொல்கிறேன் இதோட ஃபார்முலா என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதோட ஃபார்முலா எழுதிக்கோங்க ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இதுதான் ஃபார்முலா ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இதில் வந்து ஒன் பை த்ரீயும் பையன் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா இங்கே சொ கொடுத்து மாறினது பார்த்தீங்கன்னா ஆறும் ஹெச்சோட வேலையும் தான் மாறுது அப்போ ஆறு வந்து எது எத்தனையாக மாறுது மூணு மடங்கு ஆகுது இங்கே ஆறு ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ இந்த மூணு மடங்கு என்ன ஆகும் ஒன்பதாக மாறும் அடுத்து ஹெச்சு வந்து ரெண்டு மடங்கு ஆகுது ஹெச்சு வந்து ரெண்டு ஹெச்சாக மாறுது இங்கே வந்து ஸ்கொயர்லாம் இல்லை அதே தான் ஸோ அப்போ வந்து இதை ரெண்டுன்னு எழுதிக்கோங்க இது ரெண்டையும் பெருக்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் பதினெட்டு அவ்வளோதான் ஸோ ஆறை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோங்க ஹெச் அப்படியே வச்சுக்கோங்க அந்த நம்பரை அதை ரெண்டையும் பெருக்கிடுங்க உங்களுக்கு வேல்யூ வந்துடும் இப்போ சப்போஸ் இங்கே வந்துட்டு ஆரம் வந்து இரண்டு மடங்கு ஆகுது அப்படின்னா இங்கே நாலு வரும் இங்கே ஹெச் அதே ரெண்டு மடங்கு இருந்ததுன்னா அதே ரெண்டு அப்போ எட்டு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஸோ இல்லை உங்களுக்கு அப்படி தெரியல புரியல அப்படின்னா ஃபார்முலாவை கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் மொத இது பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக இருக்காது ஆர் ஹெச்னு எடுத்துக்கோங்க ஆர் ஒன்னோட வேல்யூ ஆர் டூவோட வேல்யூ ஸ்டார்டிங்கில் உள்ள ஹெச் ஹெச் ஒன்னோட வேல்யூ இது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் உள்ள கூம்பு அது மூணு மடங்கு ஆகுது ரெண்டு மடங்கு ஆகுதுன்னா லேட்ரான் வாரது பார்த்திங்கன்னா ஆர் டூவோட வேல்யூ மூணு மடங்கு அப்போ மூணு ஆறு அடுத்து ஹெச் டூவோட வேல்யூ 2H1 ஒன் ஸோ ஆரோ காட்டிலும் மூணு மடங்கு த்ரீ த்ரீ ஆர் ஒன் அடுத்து டூ ஹெச் ஒன் 
இதை கொண்டு போய் ஃபார்முலாவில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஒன் ஹெச் ஒன் இல்லை ஆர்ன்னு நீங்கள் காமனாக எடுத்துட்டாலும் ஓகே தான் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே இங்கே நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச்னு இருக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக ஒன்பது இருக்கும் ஹெச்சுக்கு பதிலாக ரெண்டு இருக்கும் அப்போது ஒன்பது ரெண்டு பதினெட்டுன்னு இருக்கும் ஸோ பதினெட்டு மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் ஸோ அதனால் பதினெட்டு தான் ஆன்சர் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஏன்னா மற்ற எல்லாம் கேன்சல் ஆயிரும் இருபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் இரு கூம்பு கொடுத்துட்டாங்க கன அளவுகளின் விகிதம் ரெண்டு மூணுன்னு கொடுத்துட்டாங்க வி ஒன் வி டூ டூ பை த்ரீ இரண்டாம் கூம்பின் உயரம் முதல் கூம்பின் உயரத்தை போல் இரு மடங்கு இரண்டாம் கூம்பு ஹெச் டூ ஓட உயரம் முதல் கூம்பு ஹெச் ஒன்னோட உயரத்தை போல ரெண்டு மடங்கு அப்போ ஹெச் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹெச் ஒன் ஆரங்களின் விகிதம் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஹெச் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹெச் ஒன் இதை கொண்டு போய் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஃபார்முலாவில் வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ ஸ்கொயர் ஹெச்சு வி ஒன்னோட வேல்யூ ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஹெச்சு அங்கே ஒ ஆர் ஒன் ஹெச் ஒன்னுன்னு எழுதிக்குவோம் வி டூக்கும் ஆர் டூ ஹெச் டூன் தான் எழுதுவோம் இந்த ஹெச் டூக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் டூ ஹெச் ஒன்னுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்போ டூ ஹெச் ஒன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் டூ ஹெச் ஒன் இதை ரெண்டையும் நீங்கள் டிவைட் பண்ணுறீங்க எதை ஃபஸ்ட் இதையும் இதையும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா டூ பை த்ரீக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ கட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ கட் ஆயிரும் ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஆர் டூ ஸ்கொயர் அப்படி வச்சுக்கோங்க ஹெச் ஒன் ஹெச் ஒன் கட் ஆயிரும் அப்போ எப்படி இருக்குன்னா உங்களுக்கு ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் டூ ஆர் டூ ஸ்கொயர் இங்கே டூ பை த்ரீன்னு இருக்கும் ஸோ இங்கே இருக்கிற டூ இங்கே வந்துடும் அப்போ நாலுன்னு வரும் இப்போ ஸ்கொயர் இங்கே இருக்குது அதை நீங்கள் கட் பண்ணுறதுக்கு ரூட் எடுக்கணும் அப்போ ரூட் ஆஃப் நாலு பை மூணு மேலே இருக்கிற நாலுக்கு ரூட் எடுத்திங்கன்னா ரெண்டு கீழே இருக்கிறதுக்கு மூணு வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதனால் ரூட் த்ரீ தான் எழுதணும் இப்போ என்ன ரேஷியோவில் இருக்குன்னா டூ ரூட் த்ரீ அவ்வளோதான் ஸோ அதனால் இதோட ஃபார்மட் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா வி ஒன் பை வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ இதுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இந்த ரேஷியோவை இங்கே எழுதிக்கணும் ஸோ இதுவும் அதே கணக்கு தான் வேறு கொஷின் பேப்பரில் கேட்டது இருபத்தி ஒன்பது ரெண்டு கோணு சமன்ட்டாங்க அப்போ ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆச்சு ரெண்டு கோணு சமன்னா அதோட வேல்யூ இது ஒன்றுனா இது ஒன்று ஸோ ஒன் பை ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் ஒன் பை த்ரீ பை இது ஆர் ஒன் ஸ்கொயரு இது ஆர் டூ ஸ்கொயர் ஹெச் ஒன் ஸோ ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை த்ரீ கட் ஆயிரும் அப்போ ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் ஹெச் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு கீழே இருக்கிறது இங்கே வந்துச்சுன்னா ஆர் டூ ஸ்கொயர் ஹெச் டூன்னு வரும் இதோட வேல்யூ ஒன்றுக்கு சமம் அப்போ ஆர் ஒன் ஸ்கொயர் பை ஆர் டூ ஸ்கொயர் அதுவும் ஒன்றுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஹெச் டூ பை ஹெச் ஒன்றும் ஒன்றுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸ்கொயரை நீங்கள் இது பண்ணாலும் அதே வேலை தான் அப்போ ஆர் ஒன் பை ஆர் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஹெச் ஒன் பை ஹெச் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று ரெண்டோடும் ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒன் இஸ்ட்டு ஒன் ரேஷியோவில் தான் இருக்கும் இதை மக்கப்பு கூடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபார்முலா படி போனி ஃபைனல் கொஸ்டின் சுற்றளவு டூ பை ஆர் பரப்பளவு பட்டத்தோடது பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ டூ பை ஆர் வந்து முந்நூற்றம்பத்தி ரெண்டு ஈக்குவல்னா ஆரோட வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஐம்பத்தாறு கிடைக்கும் ஐம்பத்தாறு கொண்டு போய் பை ஆர் ஸ்கொயர் இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா ஒம்பதாயிரத்தி எட்நூற்றம்பத்தாறு கிடைக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் அளவியல் பொறுத்தளவுக்கு ஃபார்முலா தான் பேசிக்கு ஃபார்முலா நல்லா மக்க அடித்து வச்சுட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஆன்சர் வந்துடும் அது தெரிலனா நீங்கள் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ